बात है Memnun olurdu şey bu geçince. Biz de onun gibi inşallah sıhhat affetle imtihan olmadan yaşayalım inşallah. Peygamber Efendimiz sonra selam buyuruyor. Bazı insanlar sabır istiyor. Sabır istemeyin diyor Peygamber Efendimiz selam ki Allah'tan Merhamet isteyin, ihsan isteyin. Ee, sabır, imtihan isteyen insan, imtihan kolay olmuyor, zor oluyor. Onun için devamlı Allah'tan, Allah Azze ve Celle'den ihsan dedi yani lütuf olarak versin, hiç imtihan etmeden. Ama yine de dünya imtihan yeri olduğu için zor olmadan kolay geçirelim bu hayatımızı imanla geçirelim en büyük imtihan imandan imtihandır o imtihan e, her türlü düşmanı var şeytan hava dünya e, şey var imtihan büyüktür o imtihanı Allah'a tevkil edip e, namazlarınızı e, yapılacak emirleri Allah Azze ve Celle'nin emrettiği emirleri yaptıktan sonra ötekisine bakma vesvese şeytandandır ona aldırma e, sen e, yapılacak şeyleri yapın e, bu yolun dışında söyleyen insanlara da kulak asmayın İçinden gelen vesveseye de kulak asma. Ee, vesvese gelince La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip onu geçirirsiniz inşallah. Çünkü onu unutturmak için vesvese verir şeytan. Onu gidermek için Allah Azze ve Celle benim Rabbim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi'im, Peygamberimdir de söylemek lazım. Şeyh Muhammed'in söyledi. Nebi Muhammed aleyhisselam o imanı vesveseyi kalpten giderir Allah'ın izniyle. Tabi dünya imtihanları da çoktur. Onun da muhakkak Fakir, zengin, ne, ne olursa insan sadakasını versin. Zengin tabi fakir gibi değil, daha fazla vermesi lazım. Fakir de e, çok az verse bile Allah Azze ve Celle'nin indinde o muhafaza olur. Ben fakirim, veremem de, demesin. Az bir şey olsa, bir lira, yarım lira, elli kuruş ne olursa sadaka olarak e, çıkarsın günde. Yani dünya imtihansız olmuyor. O imtihanı hafifletmek için belalara müsibetlere uzak durmak için sadaka çok mühimdir. Allah muhafaza etsin. Allah yardım etsin hepinizi. İmanımıza e, kuvvet versin inşallah. En mühim şey odur. Ve minallahu tevfik el-Fatiha. <gülüyor>